Ähm, ich muss es jetzt noch mal ganz kurz erklären. Äh, die Materialien in Minecraft haben verschiedene, wie sagt man, verschiedene Anziehungs-, Erdanziehungskraft, verschiedene Gravitationen. Äh, normaler Stein, den kann man in die Höhe bauen und wenn man den unten dann wegschlägt, das zeige ich später mal, das ist wie Holz, wenn ich jetzt hier unten ein bisschen Holz wegschlage, la 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 la, dann bleibt das obere Stück einfach in der Luft stehen. Ich könnte jetzt auch die beiden hier wegschlagen und das Holzstück würde trotzdem stehen bleiben. So sind die meisten Materialien hier beschaffen. Moment, ich baue da wieder Holz hin. Das soll ja nicht aussehen wie bei armen Leuten hier, sondern nur wie bei ganz armen Leuten. Und, äh, was wollte ich noch sagen? Ach ja, und äh, eine Ausnahme bilden da zum Beispiel Sand und Geröll. Geröll haben wir schon gesehen, das zeige ich euch später nochmal genauer. Äh, sieht anders aus als normale Erde oder als normaler Fels. Das ist eine Mischung aus beidem. Und Sand hat die Eigenschaft, genau wie Geröll, wenn man das auf nichts baut oder wenn er drunter leer ist. Äh, also wenn da drunter leer ist. Hallo Sand. So, habt ihr gesehen? Der sinkt auf den Boden der Tatsachen hinab. Das heißt, wenn man irgendwo gerade eine Mine buddelt oder irgendwie unter Sand buddelt oder sonst irgendwas und gerät unter Sand, dann fällt der einmal auf den Kopf und begräbt einen unter sich. Das ist nicht immer schön. Da kann schon mal ein Unfall passieren. Also ist jetzt nicht wirklich weltbewegend tragisch, aber naja, kann halt schon mal Kopfschmerzen bereiten. So, ich buddel hier mal weiter fröhlich durch die Gegend. Da haben wir uns hier eine super Sandkiste gebaut. Juppie! Nachher hole ich noch die Förmchen raus und das Schäufelchen und dann bauen wir eine kleine Sandburg. Was keine schlechte Idee ist eigentlich, eine Sandburg zu bauen. Aber das wird, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit, weil Sand ja so einbricht. Das heißt, man kann da keine Turmzinnen bauen oder sowas, weil die würden halt dann einfach so hinabsinken. So. Und weiter geht's. Hier könnte ich jetzt theoretisch auch nochmal einen nach außen. Ne, das lasse ich mal so, das muss reichen. Dann bauen wir jetzt mal die Riege ab. Mit dem Sand, den wir jetzt abbauen, können wir nachher schön Glas schmelzen im Ofen, den wir noch bauen werden. Sobald es wieder Tag wird. Das müsste eigentlich bald der Fall sein. So, jetzt haben wir ja schon ein schönes Planschbecken eigentlich. Jetzt müsste ich hier mal Wasser reinlassen. Ich glaube, das mache ich mal aus Spaß. Und schon nochmal ein kleines Planschbecken hier direkt vor der Tür. Ist doch auch mal was Schönes. Aber leider kann man auf Wasser nur sehr schlecht gegen den Strom schwimmen. Deswegen mache ich die Bude erstmal wieder zu. Und das Wasser ist wieder weg. So, jetzt wird es langsam doch wieder hell. Die Bude könnte auch noch ein bisschen mehr in die Breite gehen. Also könnte ich hier mal... Das wollte ich gar nicht. Könnte ich hier mal ein bisschen anbauen. La 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 la. Und immer einen Platz lassen neben der Hütte, damit man vielleicht noch ein bisschen lang schlendern kann oder außen rumlaufen kann, wenn man was erledigen will. Zum Beispiel Gegner. Oder Vertreter oder Zeugen Jehovas. Kann man dann gleich ins Meer schubsen. Mit Bleigewichten an den Beinen. Und Gott wird sie sicher retten, das ist ja ganz klar. Ich hoffe, jetzt guckt kein Zeuge Jehovas zu, der sich auf den Schlips getreten fühlt. Aber von euch haben so viele schon vor meiner Tür gestanden. Wobei ich sagen muss, man kann echt interessante Gespräche mit den Zeugen Jehovas führen. Also so über deren Anschauungen und so, das ist echt mal ganz interessant. Sofern man, da hinten brennt gerade ein Zombie übrigens. An Tageslicht brennen die immer. Die Zeugen Jehovas. Haha, <lacht> nein, die Zombies natürlich. Aber die benehmen sich ähnlich. Da gibt es schon gewisse Ähnlichkeiten. Also, aber die Gespräche sind ganz interessant, wenn man halt nicht irgendwie labil ist, da auf irgendwelche Gehirnwäschereien oder sowas reinzufallen. So, genug gequatscht über RL. Wir sind ja hier in Minecraft und unsere Religion hier ist Blut und Feuer und vielleicht mal ein lecker Schnitzel zwischendurch. Und natürlich auch Handkäse. Handkäse möchte ich da nochmal besonders betonen. Ich weiß gar nicht, ob man den craften kann. Wenn nicht, das wäre natürlich äh, ein großer Verlust. So, wir haben jetzt hier was Schönes ausgebuddelt. Ich könnte hier theoretisch jetzt einen Wald rumziehen oder anfangen, eine Holzhütte drin, eine richtige zu errichten. Aber das Erste, was ich jetzt machen werde, ist äh, mich verlaufen. Moment, ist äh, jetzt hier wieder an Land zu gehen. Ich hoffe, dass die Spinnen und die Creeper jetzt auch weg sind, weil, wie gesagt, die bleiben ein bisschen länger immer tagsüber. 
Und hier sind so viele Schafe. Ich könnte hier so schön Wolle ernten. Und ich weiß schon genau, was ich da oben bauen werde. <lacht> Und ihr wisst es doch auch. Natürlich nur, wenn ihr mir dazu stimmt, dass ich da oben so eine kleine Monsterfalle bauen soll. Alter, sind das viele Schafe hier. Das habe ich noch nie gesehen. So, ach so, äh, habe ich vergessen zu erwähnen, man kann Schafe ein bisschen rumschubsen. Und die lassen dann Wolle fallen. Man kann die also scheren. Und die brennenden Zombies hinterlassen gerne mal Federn. Und tote Creeper hinterlassen Sprengpulver. Das habt ihr ja schon gesehen, hoffe ich. Hier könnte man übrigens auch super Sand farmen. Und der Kaktus da hinten ist gewachsen. Ich habe noch nie Kakteen angepflanzt. Das ist ja alles neu für mich. Uh, ich bin so aufgeregt. Achso, vielleicht ganz kurz mal demonstrieren. Mit dem Sand nochmal ein bisschen eindrucksvoller zeigen. Hier geht ja ganz viel Sand nach unten. Bzw. ganz viel Höhle. Und wenn ich jetzt hier, ich traue mich gar nicht da richtig hinzugehen, da schleiche ich mal. Wenn ich jetzt hier einen Sand dran mache, dann fällt der ganz nach unten durch. Wie gesagt, ist nicht bei allen Items so, das ist nur bei Sand und Geröll der Fall. Bei den Baumblättern leider nicht. Ach, da habe ich gerade Pfeile gesehen. Hier ist ein Skelett gestorben. Bei Baumblättern ist es leider nicht der Fall, aber dann würden die ganzen Bäume auch keine Blätter mehr haben. Vielleicht wird das später noch gefixt, wenn kein Stamm drunter ist, dass die Blätter dann fallen. Aber ich wüsste nicht, wie man das bei solchen Bäumen, die so übergreifend sind, äh, bestimmen sollte, welche Blätter zu welchem Baum gehören. Auf jeden Fall ist das hier schöne malerische Auen, oder? Also hier ist doch auch ganz hübsch eigentlich. Da kann man sich ja draußen ein Strandhäuschen bauen, mit einem kleinen Pier nachher noch und so weiter. Mit einem Bötchen rüberschippern. Und dann hier schön Picknick machen. Mit einer Stulle. Und einer Freundin, die man sich vielleicht auch irgendwie craften kann. Auf der Workbench. So, mal gucken. Muss man nur aufpassen, wenn dann der Kinderwunsch da ist, dass man sich keine Splitter reinreißt. Ihr wisst ja schon, was ich meine. Aber vielleicht sollten wir mal über das Thema wechseln. Achso, Blümchen übrigens. Kann man auch mitnehmen und kann man pflanzen, wo man will. Das ist jetzt wirklich nur Sandkasten. Also die vermehren sich nicht. Die wachsen auch nicht großartig. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Die kann man einfach mitnehmen und dann irgendwo anders einpflanzen. Wie zum Beispiel bei sich im Vorgarten. Ein schönes Gimmick. Und wir sind jetzt auf der Suche nach einer Höhle. Da war doch eine, genau. Wir müssen aber auf... Das sieht ja auch geil aus hier. Nice. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass es hier nicht zu dunkel wird, dass hier eventuell Zombies rumlaufen. Zombomaten. Ich bin euer Herrscher. Und ich habe gerade Kohle gesehen. Ich weiß nur nicht, ob wir da rankommen. Cool sieht es hier aus. Man müsste sich mal so ein Schloss bauen wo diese Haupthalle genau diese Höhe hat. So richtig riesen scheiße groß. Und nicht riesengroß, sondern wirklich riesen scheiße groß. Das ist dann nochmal irgendwie zehnmal größer. Ach, das ist ja auch nice hier. Also ganz kurz noch zu Minecraft. Man kann die Welt erkunden, wie man fröhlich ist. Man wird immer irgendwas finden, wo man sagt, Alter, sieht das geil aus. Das Problem ist nur, man muss tierisch aufpassen, dass man sich nicht verläuft. Das geht nämlich super duper puper schnell, wenn ich das mal so sagen darf. So, wir wohnen da hinten irgendwo, das können wir uns gleich mal merken, obwohl ich gerne da oben wohnen würde. So, aber jetzt bauen wir hier erstmal Kohle ab, die brauchen wir ganz dringend. Mit unserer hölzernen Spitzhacke, die bestimmt gleich den Geist aufgeben wird. Nein, gib mich nicht auf. Doch, es wird Zeit zu gehen. Aber liebe Hacke, warum tust du das? So. Jetzt haben wir schon die erste Kohle. Das ist schon mal super. Das heißt nämlich, wir können einerseits Fackeln anzünden und wir können andererseits auch ein bisschen den Ofen anschmeißen. Wobei wir das auch regulär mit Holz machen könnten. Das werden wir auch erstmal tun, weil die Kohle ja so knapp ist am Anfang. Solange wir ja noch keine großartigen Minen gebuddelt haben. Aber ich werde mich auch nicht hetzen im Let's Play, sondern ich werde nach und nach einfach alles ganz bequem machen, weil wir haben ja Zeit. Warum die Hetze, warum die Eile? Lieber ein bisschen gründlicher bauen, lieber ein bisschen schöner bauen. Und dann aber was 
Toffes haben. So. Äh, ich habe ja noch gar keine Erde ge gebuddelt. Hui. Erde ist so ziemlich das Nutzloseste, was man abbauen kann. Die ist meistens gut, um sich irgendwo kleine Hilfen zu errichten oder so Brücken oder sowas, die man später wieder einreißen möchte. Das ist ja geil da unten. Also wenn das nicht eine super Vorlage ist, um da später was hinzubauen. Eine Arena. Nee, weiß, weiß ich nicht. Irgendwie so ein Innenhof oder sowas. Das ist doch richtig geil. Wenn man das da vorne, wenn man das hier mit dem da hinten kombinieren könnte. Ja, ich will da nicht reinfallen. Sehr, sehr geil. Also ich muss mal sagen, die Map gefällt mir auch nicht schlecht. Da möchte ich persönlich fast schon hier bleiben, obwohl ich dann wahrscheinlich einfach nur die Herausforderung sehe, das alles zu bebauen und dann schon irgendwie im inneren Auge so sehe, was man da so hinpflanzen kann. Und hast du nicht gesehen. Hier ist noch eine Höhle, da gucken wir noch mal ganz kurz rein. Hallo? Ich habe gerade ein Skelett gehört. Herausragender Kollege Lars Zammer, der hatte mich gefragt, warum bei Minecraft bei mir keine Musik spielt, weil man ja hier auch Musik anschalten kann. Aber das lag an mir, weil ich die Musik gerade ausgeschaltet habe. Sobald wir gleich in Sicherheit sind, werde ich die wieder einschalten. Aber jetzt ist mir das gerade zu gefährlich. Zu gefährlich. Und Eisen ist da auch. Oh, meine Güte. Ach, Eisen können wir nämlich... Ach, verdammt. Eisen können wir noch nicht abbauen, aber wir müssen uns den Platz mal merken, dass hier Eisen ist. Erste Spitzhacke ist kaputt. Zweite in Betrieb. Und dann werde ich jetzt mal ganz kurz ein paar Steine hier abkloppen. Warum, das werde ich euch gleich zeigen. Weil aus Steinen kann man sich auch Spitzhacken machen. Da hat man eine härtere Klinge statt mit dem Holz. Und damit kann man dann auch Eisen abbauen. Das geht mit dem Holz nämlich leider nicht. So kann ich hier aber vielleicht schon mal was freilegen. Hauptsache, das Skelett findet uns nicht. Und will unser Fleisch essen, obwohl es gar keinen Magen hat, um das Fleisch zu verdauen. Ich möchte sein bleiches Gerippe an unserem warmen Blut reiben. Das perverse Skelettschwein. Das Schwein erinnert mich gerade an Monkey Island. So. Also Steine werden wir später übrigens noch viel, viel, viel mehr als genug haben. Wenn man so einen U-Bahn-Schacht aushebt, dann weiß man gar nicht, wohin man den ganzen Müll wegschmeißen soll. So, kein Skelett, kein Skelett. Ich glaube, das ist, kann uns hier gar nicht sehen. Ne, jetzt würde ich aber gerne mal wissen, wohin führt denn dieser Aufstieg hier. Also man kann sich aus jeder Höhle... Ach, jetzt sind wir hier unten wieder. Man kann sich aus jeder Höhle rausgraben. Das heißt, selbst wenn man irgendwie Höhlenerkundungstouren macht, das habe ich auch schon hinter mir, und sich hoffnungslos unter der Erde verläuft und völlig orientierungslos seinen Weg sucht, dann hilft es manchmal einfach, einen Weg nach oben zu graben. Da kann man jetzt entweder einen Schacht nach oben ausheben und Leitern die ganze Zeit überall hinpflanzen und dann hochklettern. Es wird gerade dunkel, genau richtig. Oder man kann auch wahlweise Treppenstufen nach oben bauen. Das mache ich dann immer. Ich baue dann einfach schräg nach oben die ganze Zeit Treppenstufen. Oder so Hüppstufen halt, wo man so hochhüppen muss. Und dann mache ich da später vielleicht einen richtigen Aufstieg zu. Oder zumindest so eine Art Notausgang oder Noteingang, je nachdem. Dass man da dann später wieder weitermachen kann. 